హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఇంగ్రాలిట్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయేటువంటి టాపిక్ టెన్సెస్లోని సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం ఆల్రెడీ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము ఈ వీడియోలో మనం సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ముందుగా సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ గురించి తెలుసుకుందాం సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ వి వన్ అంటే మనకి ఇంతకుముందు టెన్స్లకి మనము వి వన్ అంటే ప్రజెంట్ వర్క్ ఫామ్ ఇంకా వి టూ అంటే పాస్ట్ వర్క్ ఫామ్ని యూజ్ చేయడం జరిగింది కానీ ఫ్యూచర్ టెన్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేదానికి మనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వర్బ్ ఫామ్ ఏది కూడా లేదు ఇక్కడ మనము విల్ ఆర్ షెల్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని యూజ్ చేసి ఒక సెంటెన్స్ని మనం ఫ్యూచర్ టెన్స్గా మార్చడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఈ విల్ లేదా షెల్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అనేవి ఫ్యూచర్ టెన్స్ని డినోట్ చేస్తాయి అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో ఇక్కడ మనము వి వన్ ఫామ్ అంటే వి వన్ వర్బ్ ఫామ్ని అంటే వి వన్ అంటే ఏంటి ప్రజెంట్ వర్బ్ ఫామ్ సో వి వన్ వెబ్ ఫామ్నే ఈ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాము కాకపోతే దానికంటే ముందు మనము విల్ ఆర్ షెల్ అనేటువంటి ఫ్యూచర్ టెన్స్ని రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ వి వన్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాము సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ వి వన్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఐ షెల్ మీట్ యూ టుమారో రేపు నిన్ను కలుస్తాను హీ విల్ కంప్లీట్ హిజ్ వర్క్ నెక్స్ట్ సండే తన వర్క్ని నెక్స్ట్ సండే అతను కంప్లీట్ చేస్తాడు దే విల్ స్టార్ట్ ఏ న్యూ కంపెనీ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్లో వాళ్ళు ఒక న్యూ కంపెనీని స్టార్ట్ చేస్తారు షీ విల్ కాల్ మీ టుడే ఈవినింగ్ ఆమె ఈరోజు ఈవినింగ్ నాకు కాల్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఈ సెంటెన్సెస్ అన్నీ కనుక గమనించాము అంటే ఈ అన్ని సెంటెన్సెస్ కూడా మనకి ఫ్యూచర్ టెన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి అంటే ఈ యాక్షన్స్ ప్రజెంట్ జరగడం లేదు ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిన యాక్షన్స్ కాదు మరి ఇవేంటి ఫ్యూచర్లో జరగబోయేటువంటి యాక్షన్స్ సో అంటే ఫ్యూచర్లో జరగబోయేటువంటి యాక్షన్స్ని మనము చెప్పాలి అంటే మనం ఏ టెన్స్ యూజ్ చేయాలి సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అనే దాన్ని యూజ్ చేయాలి ఇందుకోసం మనము ఈ ఫ్యూచర్ టెన్స్ని రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అయినటువంటి విల్ కానీ లేదా షెల్ కానీ మనం యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ విల్ ఉంది ఇంకా షెల్ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండిటిలో విల్ ఆర్ షెల్ అనేవి మనము ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏ పర్సన్స్కి యూజ్ చేయాలి అనేసి మనకి డౌట్ రావచ్చు సో దానికి మనం ఇప్పుడు క్లారిఫికేషన్ అనేది తీసుకుందాం ముందుగా ఇక్కడ చూద్దాం ఫస్ట్ పర్సన్ అయినటువంటి సింగ్యులర్ ఐ ఇంకా ప్లూరల్ వి వీటికి జనరల్ కేస్లో మనము యూజ్ చేసేటప్పుడు అంటే ఒక జనరల్గా చెప్పేటప్పుడు షెల్ అనేది యూజ్ చేస్తాము అలాగే ఈ ఫస్ట్ పర్సన్ సింగ్యులర్ అండ్ ప్లూరల్ అనేటువంటి ఐ అండ్ వికి మనము డిటర్మైండ్ వర్షన్లో చెప్పేటప్పుడు లేదా డిటర్మైండ్ యాక్షన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు విల్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ని యూజ్ చేస్తాము సో ఏంటి జనరల్ అంటే ఏంటి డిటర్మైండ్ అంటే ఏంటంటే జనరల్ అంటే నార్మల్గా చెప్తాం అది ఫ్యూచర్లో జరగచ్చు జరగకపోవచ్చు కానీ డిటర్మైండ్ అంటే మనం ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఏ డెసిషన్ మనం ఒక డెసిషన్ తీసేసుకున్నాము ఖచ్చితంగా ఆ పని చేస్తాము అని చెప్పేటప్పుడు ఈ డిటర్మైండ్ కేసుని మనం యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఐ అనేటువంటి దానికి షెల్ కనుక యూజ్ చేస్తే ఐ షెల్ మీట్ యూ టుమారో నేను రేపు నిన్ను కలుస్తాను అంతే నేను సింపుల్గా జనరల్గా చెప్పేశాను ఏమని చెప్పాను అంటే ఐ షెల్ మీట్ యూ టుమారో రేపు నిన్ను కలుస్తాను అని చెప్పాను కానీ నేను ఖచ్చితంగా కలుస్తాను అని చెప్పట్లేదు ఇక్కడ కలుస్తాను అని జస్ట్ జనరల్గా చెప్పడం జరిగింది అదే ఈ ఐ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్కి షెల్ కాకుండా నేను కనుక విల్ కనుక ఉపయోగించాను అంటే అంటే ఐ విల్ మీట్ యూ టుమారో అని చెప్పాను అంటే నేను ఖచ్చితంగా రేపు నిన్ను కలుస్తాను అని దీని యొక్క అర్థం అంటే 
ఖచ్చితంగా నేను చేస్తాను ఖచ్చితంగా ఆ విషయం అనేది జరుగుతుంది అనేసి మనం చెప్పాలి అంటే ఈ ఐ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్కి లేదా వి అనేటువంటి సబ్జెక్ట్కి మనము ఏం యూజ్ చేస్తాము అంటే విల్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాము అలా కాకుండా జనరల్గా నార్మల్గా ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తూ చెప్పాలి అంటే ఈ ఐకి కానీ వికి కానీ మనము షెల్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఐకి వికి జనరల్గా మనము ఫ్యూచర్ టెన్స్ని ఉపయోగించాలి అంటే షెల్ యూజ్ చేస్తాం అలా కాకుండా ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఖచ్చితమైనటువంటి యాక్షన్స్ గురించి మనం చెప్పాలి అంటే వీ విల్ యూజ్ విల్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ రిమైనింగ్ పర్సన్స్ అయినటువంటి సెకండ్ పర్సన్ అండ్ థర్డ్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ కింద మనకి యూ వస్తుంది థర్డ్ పర్సన్ కింద హీ షీ ఇట్ అండ్ దే అనేటువంటి ప్రొనౌన్స్ మనకి వస్తాయి వీటన్నిటికీ కూడా జనరల్గా ఏమి యూజ్ చేస్తాము అంటే విల్ అనేది యూజ్ చేస్తాము అదే డిటర్మైండ్ సెన్స్లో చెప్పేటప్పుడు ఏమి యూజ్ చేస్తాము అంటే షెల్ అనేది యూజ్ చేస్తాము రివర్స్ అయిపోయింది అనమాట ఓకే అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం హీ విల్ కంప్లీట్ ద వర్క్ నెక్స్ట్ సండే నెక్స్ట్ సండే తను వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తాడు జనరల్గా చెప్తున్నాం ఖచ్చితంగా చెప్పట్లేదు ఒకవేళ మనం ఇక్కడ కనుక విల్ తీసేసి ఈ విల్ అనేటువంటి ప్లేస్లో షెల్ పెడితే ఏమవుతుంది హీ షెల్ కంప్లీట్ ద వర్క్ నెక్స్ట్ సండే నెక్స్ట్ సండే కల్లా అతను ఖచ్చితంగా ఆ వర్క్ని కంప్లీట్ చేస్తాడు ఖచ్చితంగా అనేటువంటి షూర్గా అనేటువంటి సెన్స్లో మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు ఈ సెకండ్ పర్సన్కి థర్డ్ పర్సన్కి షెల్ అనేది యూజ్ చేస్తాము ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం దే విల్ కాల్ యూ దిస్ ఈవినింగ్ వాళ్ళు ఈరోజు ఈవినింగ్ని కాల్ చేస్తారు అది జనరల్గా చెప్పడం ఖచ్చితంగా చేస్తారని చెప్పడం లేదు ఒకవేళ ఈ విల్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్క్ తీసేసి మనం కనుక షెల్ అని పెట్టాము అంటే దే షెల్ కాల్ యూ దిస్ ఈవినింగ్ ఈ రోజు ఈవినింగ్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నీకు కాల్ చేస్తారు అనేది దీని యొక్క అర్థం అంటే ఖచ్చితమైనటువంటి వర్క్స్ ఫ్యూచర్లో మనం చెప్పాలి అంటే సెకండ్ పర్సన్కి ఇంకా థర్డ్ పర్సన్కి మనం షెల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అదే జనరల్గా చెప్పాలి అంటే విల్ అనేది యూజ్ చేస్తాము కాబట్టి ఎక్కడ షెల్ యూజ్ చేయాలి ఎక్కడ విల్ యూజ్ చేయాలి అనేది మనము ఈ టేబుల్ని కనుక జాగ్రత్తగా గమనించాము అంటే మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం ఐ అనేటువంటి ఫస్ట్ పర్సన్కి వి అనేటువంటి ఫస్ట్ పర్సన్కి జనరల్గా అయితే మనం షెల్ యూజ్ చేయాలి అది డిటర్మైండ్గా ఒక యాక్షన్ చేస్తాము అని చెప్పాలి అంటే విల్ అనేది యూజ్ చేయాలి అదే రిమైనింగ్ పర్సన్స్ అయినటువంటి ఇక సెకండ్ పర్సన్ అండ్ థర్డ్ పర్సన్స్కి జనరల్గా మనం ఒక యాక్షన్ ఫ్యూచర్లో చేస్తాము అని చెప్పేదానికి విల్ యూజ్ చేస్తాము అలా కాకుండా ష్యూర్గా ఖచ్చితంగా నేను ఫ్యూచర్లో ఒక యాక్షన్ చేస్తాను అని చెప్పాలి అంటే షెల్ అనేది యూజ్ చేస్తాము కాబట్టి మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు ఎక్కడ షెల్ యూజ్ చేయాలి ఎక్కడ విల్ యూజ్ చేయాలి ఇంకా షెల్ యొక్క యూసేజ్ ఏంటి విల్ యొక్క యూసేజ్ ఏంటి అనేది మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థమైపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ మనం యూసేజ్ అనేది చూసేద్దాం ఇప్పుడు మనం సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ యొక్క యూసేజ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ని మనము ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే ద యాక్షన్ విచ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ అంటే యాక్షన్ అనేది ప్రెజెంట్లో కాదు పాస్ట్లో కాదు మరి ఎక్కడ జరుగుతుంది ఫ్యూచర్లో జరగబోయేటువంటి ఒక యాక్షన్ని నువ్వు చెప్పాలి అంటే వీ షుడ్ యూజ్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ దీన్ని మనం సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో చెప్తాము అంటే జరగబోయేటువంటి పనులు మనము ఫ్యూచర్ టెన్స్లో చెప్పాలి అన్నప్పుడు సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ని యూజ్ చేస్తాం దీనికి కొన్ని టైం ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి అవేంటి టుమారో డే ఆఫ్ట నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ సూన్ షార్ట్లీ ఎట్సెట్రా ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి కాకపోతే వీటిని మనము గా చాలా జాగ్రత్తగా గమనించి టెన్స్ అనేది డిసైడ్ చేయాలి కొన్నిసార్లు ఇవి అదర్ ఫ్యూచర్ టెన్సెస్ కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం గమనరల్గా సింపుల్ జనరల్గా సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో మనకి ఈ టైం ఇండికేటర్స్ అనేటువంటివి రావడం జరుగుతుంది ఓకే లెటర్స్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్స్ వీ షెల్ టీచ్ హిమ్ ఏ లెసన్ టుమారో రేపు అతనికి మేము ఒక గుణపాఠం చెప్తాము వీ విల్ సెల్ హీస్ కార్ హీ విల్ సెల్ హీస్ కార్ ఆఫ్టర్ టూ డేస్ ఆఫ్టర్ టూ డేస్ టూ డేస్ తర్వాత అతను తన కారుని అమ్మేస్తాడు నెక్స్ట్ కా విన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కాంపిటీషన్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ కాంపిటీషన్లో గెలుస్తారు చూడండి ఈ యాక్షన్స్ అన్నీ కూడా పాస్ట్లో జరిగిపోలేదు ప్రెజెంట్లో జరగడం లేదు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి అంటే ఫ్యూచర్లో జరగబోయేటువంటి యాక్షన్స్ని
అనేది ఉపయోగించి మనం రాయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఈ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అనేది ఇంకా ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే మనకి ఇఫ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఇఫ్ కండిషన్స్లో ఫస్ట్ అంటే పాజిబుల్ కండిషన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది సో ఈ పాజిబుల్ కండిషన్లో మనము ఈ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అనేది కాంబినేషన్లో అంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్ అండ్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ కాంబినేషన్లో ఈ పాజిబుల్ కండిషన్ ఓకే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇఫ్ యూ స్టడీ వెల్ యూ విల్ గెయిన్ నాలెడ్జ్ ఇఫ్ యూ స్టడీ వెల్ నువ్వు బాగా చదివితే యూ విల్ గెయిన్ నాలెడ్జ్ నువ్వు నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేస్తావు అంటే ఇఫ్ యూ స్టడీ వెల్ అనేది సింపుల్ ప్రెజెంట్ అవుతుంది యూ విల్ గెయిన్ నాలెడ్జ్ అనేది సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అవుతుంది అంటే మనము ఈ పాజిబుల్ కండిషన్లో ఈ పాజిబుల్ కండిషన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మెయిన్ క్లాస్ ఈ యూ విల్ గెయిన్ నాలెడ్జ్ అనేది ఏంటి అంటే మెయిన్ క్లాస్ ఇఫ్ యూ స్టడీ వెల్ అనేది ఏంటి అంటే సబార్డినేట్ క్లాస్ అంటే సబార్డినేట్ క్లాస్ అనేది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే ఈ మెయిన్ క్లాస్ అనేది మనకి దేంట్లో ఉంటుంది అంటే సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉంటుంది ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇఫ్ షీ ఆన్సర్స్ వెల్ తను బాగా ఆన్సర్స్ చెబితే షీ విల్ బీ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ ఆమె ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ కాబడుతుంది ఇఫ్ ఈ సేవ్ మనీ ఇట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ మనం మనీ సేవ్ చేస్తే అది మనకి ఫ్యూచర్లో ఉపయోగపడుతుంది ఇఫ్ దే ప్లే వెల్ వాళ్ళు బాగా ఆడితే దే విల్ విన్ ద సిరీస్ వాళ్ళు సిరీస్ని గెలవగలరు అంటే ఒక కండిషన్ దానికి రిజల్ట్ ఈ విధంగా మనం ద పాజిబుల్ కండిషన్ ఇన్ ద ఇఫ్ కండిషన్స్లో మనం సింపుల్ మెయిన్ క్లాస్గా మెయిన్ క్లాస్గా మెయిన్ క్లాస్గా అదే సబార్డినేట్ క్లాస్గా ఉండేటువంటి క్లాస్లో మనం సింపుల్ ప్రెజెంటెన్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఈ విధంగా మనం సింపుల్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ అనేటువంటివి పాజిటివ్గా ఎలా ఉంటుంది నెగిటివ్గా ఎలా ఉంటుంది ఎస్ఆర్ నో టైప్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఇప్పుడు పాజిటివ్ స్ట్రక్చర్ అయితే ఇప్పటివరకు మనం చూసినవన్నీ కూడా పాజిటివ్ స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి అవి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్లార్ షెల్ ప్లస్ వి వన్ సో విల్లార్ షెల్ ప్లస్ వి వన్ అనేది పాజిటివ్ స్ట్రక్చర్ అదే నెగిటివ్గా అయితే ఏంటి ఎక్కడైతే విల్లార్ షెల్ అనేసి వస్తుందో వాటి తర్వాత మనం నాట్ యాడ్ చేస్తాం ఆటోమేటిక్గా అది ఏమైపోతుంది నథింగ్ బట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అనేది అయిపోతుంది అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్లార్ షెల్ ప్లస్ నాట్ ప్లస్ వి అవుతుంది ఇది అనేది అయిపోతుంది ఇది నెగిటివ్ సెంటెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఒకవేళ మనం ఇది కనుక ఎస్ఆర్ నో టైప్లోకి మార్చాలి అంటే దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే విల్లార్ షెల్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ సారీ విల్లార్ షెల్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అంటే ఏంటి ఇక్కడ విల్లార్ షెల్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ వస్తుంది ఆ తర్వాత సబ్జెక్ట్ అనేది వస్తుంది ఆ తర్వాత వి వన్ అనేది వస్తుంది అంటే విల్లార్ షెల్ ఏదైతే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంటుందో ఆ హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది సబ్జెక్ట్ కంటే ముందు వచ్చినప్పుడు అది ఎస్ఆర్ నో టైప్గా మారిపోతుంది ఓకే సో మనం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం అప్పుడు మనకి సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఐ షెల్ రైట్ ఏ లెటర్ దీనికి మనము ఏ విధంగా రాయచ్చు ఐ షెల్ నాట్ రైట్ ఏ లెటర్ ఈ షెల్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్క్ తర్వాత నాట్ అనేది యాడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది నెగిటివ్ సెంటెన్స్గా మారిపోతుంది మరి ఎస్ఆర్ నో టైప్గా మార్చాలంటే ఏంటి ఇక్కడ ఏముంది మనకి హెల్పింగ్ వర్క్ షెల్ అనేది హెల్పింగ్ వర్క్ కాబట్టి హెల్పింగ్ వర్క్ తీసుకొని వచ్చి సబ్జెక్ట్ కంటే ముందు పెడతాం ఏంటి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఐ అనేది సబ్జెక్ట్ అప్పుడు ఏమైపోతుంది అది షెల్ ఐ రైట్ ఏ లెటర్ అనేసి మారిపోతుంది ఎలా మారిపోతుంది ఇది షెల్ ఐ రైట్ ఏ లెటర్ అనేసి మారిపోతుంది అంటే షెల్ వచ్చింది తర్వాత సబ్జెక్ట్ వచ్చింది తర్వాత వి వన్ వచ్చింది అంటే సబ్జెక్ట్ కంటే ముందుగా మనం హెల్పింగ్ వర్బ్ని కనుక యూజ్ చేస్తే అది ఎస్ఆర్ నో టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్గా మారిపోతుంది సో మనం దీని కనుక డబ్ల్యూఆర్ హెచ్ చేయాలి అంటే దీని ముందు జస్ట్ డబ్ల్యూఆర్ హెచ్ వర్డ్ పెడితే అది డబ్ల్యూఆర్ హెచ్ సెంటెన్స్గా మారిపోతుంది అది ఈజీ మనకి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి దీని ముందు వై పెట్టానంటే వై షెల్ ఐ రైట్ ఏ లెటర్ లేదు హౌ పెట్టానంటే హౌ షెల్ ఐ రైట్ ఏ లెటర్ ఈ విధంగా మనము దీన్ని డబ్ల్యూఆర్ హెచ్లో కూడా మార్చుకోవచ్చు దట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం వి షెల్ వాచ్ ఏ మూవీ సో షెల్ పక్కన మనం నాట్ పెట్టాలి సో ఏం రాసాం ఇక్కడ వి షాంట్ రా వాచ్ ఏ మూవీ ఏంటి షాంట్ అనేది దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద షార్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ షెల్
అనేసి రాస్తారు కానీ అది రాంగ్ దానికి షార్ట్ ఫామ్ ఏంటి షాంట్ అనేది షల్నాటం గుర్తుపెట్టు ఇది కూడా మనం గుర్తుపెట్టు ఇది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో వీ షాంట్ వాచ్ ఏ మూవీ అనేది మనం నెగిటివ్ సెంటెన్స్గా రాయచ్చు దాన్ని మనం ఎస్ఆర్ నోగా అయితే షల్ వీ వాచ్ ఏ మూవీ అనేసి రాస్తాం నెక్స్ట్ యూ విల్ ప్లే చెస్ వెల్ అనేది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ది నెగిటివ్గా యూ విల్ నాట్ ప్లే చెస్ వెల్ అనేసి మారుతుంది అదే ఎస్ఆర్ నో టైప్లో అయితే ఈ విల్ అనేది కాస్త స్టార్టింగ్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే విల్ యూ ప్లే చెస్ వెల్ అనేసి మారిపోతుంది విల్ సో ఇక్కడ విల్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ వచ్చింది సబ్జెక్ట్ తర్వాత వి వన్ అనేది రావడం జరిగింది ఓకే ఇది మనకి ఎస్ఆర్ నో టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం హీ విల్ డ్యాన్స్ నైస్లీ ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ మరి నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అయితే ఏంటి హీ విల్ నాట్ డ్యాన్స్ వెల్ అనేది నెగిటివ్ సెంటెన్స్ కాకపోతే ఇక్కడ నేనేం యూజ్ చేశాను షార్ట్ ఫామ్ యూజ్ చేశాను అంటే విల్ నాట్ యొక్క షార్ట్ ఫామ్ ఏంటి అంటే ఓంట్ వీ షుడ్ నాట్ రైట్ విలెంట్ విలెంట్ అనేసి మనం రాయకూడదు విల్ నాట్ అనేటువంటి ఈ వర్బ్ పాట యొక్క షార్ట్ ఫామ్ ఏంటి అంటే ఓంట్ అనేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ద షార్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ విల్ నాట్ ఈజ్ ఓంట్ ఓంట్ డబ్ల్యూఓ ఎన్ ఆ ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ ఓంట్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఎస్ఆర్ నో టైప్లోకి వచ్చినప్పుడు ఎలా మారుతుంది అది విల్ అనేది స్టార్టింగ్లోకి వచ్చేస్తుంది అప్పుడు విల్ హీ డ్యాన్స్ వెల్ అనేసి మారిపోతుంది నెక్స్ట్ షీ విల్ సింగ్ వెల్ అనేది నెగిటివ్లో షీ ఓంట్ సింగ్ వెల్గా ఉంటుంది అదే ఎస్ఆర్ నోలో అయితే విల్ షీ సింగ్ వెల్గా మారిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ ఫాలో మీ అనేది పాజిటివ్ అయితే నెగిటివ్లో ఇట్ ఓంట్ ఫాలో మీ లేదా ఇట్ విల్ నాట్ ఫాలో మీ అని కూడా రాసుకోవచ్చు అది ఎస్ఆర్ నోలో అయితే విల్ ఇట్ ఫాలో మీ అనేసి మారిపోతుంది ఇక నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ అండ్ లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటి అంటే దే విల్ గో టు కాలేజ్ ఇది నెగిటివ్ సెంటెన్స్లో దే విల్ నాట్ గో టు కాలేజ్ లేదా షార్ట్ ఫామ్లో రాస్తే మనం దే ఓంట్ గో టు కాలేజ్ అనేసి రాస్తాం అదే ఎస్ఆర్ నోలో అయితే ఆ విల్ అనేది కాస్త సబ్జెక్ట్ కంటే ముందు వచ్చేస్తుంది అప్పుడు విల్ దే గో టు కాలేజ్ అనేసి మారిపోతుంది సో ఈ విధంగా మనం ఈ వీడియోలో సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షల్ ప్లస్ వి వన్ అనేది తెలుసుకున్నాము ఇంకా ఎక్కడ షల్ యూజ్ చేయాలి ఎక్కడ విల్ యూజ్ చేయాలి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇక సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అనేది ముఖ్యంగా ఫ్యూచర్లో జరగబోయేటువంటి యాక్షన్స్ గురించి చెప్తుందని తెలుసుకున్నాము ఇంకా ఇఫ్ కండిషన్స్లోని పాజిబుల్ కండిషన్లో మనము ఈ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అనేది మెయిన్ క్లాస్కి ఇంకా ఈ సబార్డినేట్ క్లాస్కి సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాము అనేసి తెలుసుకున్నాము ఆ తర్వాత పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్కి ఇంకా పాజిటివ్ నుంచి ఎస్ఆర్ నోకి ఏ విధంగా స్ట్రక్చర్ ప్రకారం మనం సెంటెన్సెస్ని చేంజ్ చేయాలి ఈ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో అనేది కూడా మనం క్లియర్గా నేర్చుకోవడం జరిగింది సో మీకు అందరికీ కూడా క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్